তুমি কি খাইস কি খাইস আমি তো কিছুই দেখলাম না খাওয়া দাওয়াটা ঠিক মনে করো চেয়ারম্যানের বউ দেখতে তো সেরকম লাগতে হইব নাকি শুনেন না আপনি যে নতুন স্কুল শুরু করলেন এটা কিন্তু এলাকার মধ্যে এক নম্বর করা লাগবে এর সবচেয়ে বড় কারণ কি জানেন এর কারণ হচ্ছে এই স্কুলটা আপনার আব্বা শহীদ আহসান আলীর নামে এই স্কুল এক নাম্বার করলে তারপরে বুঝতে পারবো আপনি কত বড় চেয়ারম্যান হয়েছেন ঠিকই কইছো তুমি সেটা পারবো যদি সব সময় আমার পাশে যেরম থাকছ সেরম থাকো যদি আমার সাহস দাও আপনি ঘুমাবেন না হুম এই তো ঘুমামু এই খবরটা শুই না তারপর ঘুমাবো খবর তো চলতেই থাকবে সারাদিন তো সারা এলাকার মানুষকে সময় দেন একটু ঘরের মানুষকেও সময় দেন বাবারে <laughs> 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 <laughs>
বাংলাদেশ জিন্দাবাদ মেজর ডালিম বলছি অর্ধ সকাল হতে খন্দকার মুস্তাক আহমেদের বলিষ্ঠ নেতৃত্বে সামরিক বাহিনী ক্ষমতা দখল করিয়াছে শেখ মুজিব ও তার খুনি দিল্লিত বাস সরকারকে উৎখাত করা হইয়াছে এখন হতে সারা দেশে সামরিক আইন জারি করা হল আপনারা সবাই আমাদের সাথে সহযোগিতা করুন আপনারা নিশ্চিন্ত থাকুন কোনো অসুবিধা আপনাদের হইবে না বাংলাদেশ জিন্দাবাদ বাংলাদেশ শেখ মুজিবুর রহমানকে হত্যা করা হয়েছে খন্দকার মুস্তাক আহমেদ নতুন প্রেসিডেন্ট হয়েছেন সব দেশপ্রেমী নাগরিকদের নতুন সরকারের সঙ্গে সহযোগিতা করতে বলা হয়েছে রক্ষী বাহিনী বিডিআর এবং পুলিশ বাহিনীকে বিশেষ করে নিকটস্থ সামরিক কমান্ডের সঙ্গে সহযোগিতা করার আহ্বান জানানো হচ্ছে নতুন সরকার সারা বিশ্বের প্রতি তাকে স্বীকৃতি দানের জন্য আহ্বান জানাচ্ছে সংগ্রামী এই নতুন সরকার কতিপয় নির্দেশ জারি করেছেন নির্দেশ শুরু হচ্ছে আজ সকাল থেকে অনুষ্ঠিত জন্য সারা দেশে সামরিক আইন জারি করা হল দুই জনসাধারণকে পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত নিজ নিজ বাড়িঘর থেকে বের না হওয়ার জন্য অনুরোধ জানানো হচ্ছে তিন এখন থেকে সারা দেশে অনির্দিষ্টকালের জন্য সান্ধ্য আইন জারি করা হয়েছে নেতা কি খুন করেছে
पिता के हत्या भोर बेला रावना कर ठाकर उद्देश्य समस्त किसनेत्या मुक्तिजुद्ध कर बंगबंधु डाके तरशोध ने दायित्व व्यर्थ हई तुम्हें जबा से दायित्व तुम्हारेमांडारायशा कुलांगार खुन कर विचार करबाना रक्त विचार करबाना मुक्ति पाकिस्तान कैम्पे पड़े पाकिस्तानी आर्मी रो हमारे तो हमारे बाबा हमारे बाबा ने गोली कोई ना मार दी हमारे गांव साला ये दिस है ये तो तू कुछ जाएगा सिलो ना हमार तो कुछ जेट तू कुछ जाएगा दिस सिलो हमारे बाप दिस सिलो आमगो मुतो माइंड चेंज बाप बंगो बंदू शेख मुजीबर रहमान कोई दिस सिलो तुम्हारा क्यों ना जाओ शांत हो रे बन शांतोध ने ग्रामे जो मुक्ति तुम्हें कमांडर बोलना जरा कमांडर मान से सबा मिला जब ढाका कल के सकाले तुम जबा
তাহলে চলো তুমি সত্যি কি যাইতে পারবা পারবো আমি পারবো কমান্ডার সাহেব বাপের মৃত্যুর প্রতিশোধের জন্য সব কিছু পারবো আপনি যা বলবেন তাই করব আপনি ওদের সাথে নিয়ে যান আমি যাব তুমি যাবা তুমি তো অনেক ছোট তুমি কেন যাবা আমি মোটেও বাচ্চা না আমি আমার নেতা হত্যার প্রতিশোধ নিতে আইছি আপনারা যা বলবেন আমি তাই করতে প্রস্তুত আছি মুক্তিযুদ্ধের সময় আমার বাবা আর ফিরে আসে না আমার মা ডাও না সেই কষ্টে মরে গেছে গেল বছর লোহিয়ার মা ডে বঙ্গবন্ধু আইছিল আমি দৌড়াই গিয়ে তারা দেখতে গেছিলাম ভিড় ঠেলা আমি তার হাত ধরছিলাম আমার জিগাইল তোর নাম কি তোর বাপ কই তোর বাবা মায়ের নাম কি তারা কি করে কোন ক্লাসে পড়িস তুই ইয়া লম্বা পাহাড়ের মতো মানুষটা আমার মা বাপ নাই শুনিয়া সে বলছিল আজ থেকে আমি তোর বাপ আমি তোর মা আমার মাথায় হাত বুলাইয়া আদর করে কইছিল সেই মানুষটাদের যারা মারছে তাহলে আমি ছাড়ুম না আপনাদের সাথে আমার নেন না নেন যাবি রে বাপ তুই আমাদের সাথে যাবি এই ঘটনা মাইনা নেওয়ার মতো না আমরা নেতারে মাইনা ফেলাইছে বঙ্গবন্ধুরে মাইনা ফেলাইছে আমরা প্রতিশোধ লেব আমরা খুনের বদলা খুন করব আমরা ঢাকা যাব আমরা খুন করব জয় বাংলা তিন ভাগে যাব এবং আমরা যেমন হলো দক্ষিণ পাড়ার ওই জঙ্গলের পেছন দিয়া নদী পার হয়ে তারপরে ওই যে সুরতপুর তারপরে ওখান থেকে যাব জি ভাই তোমরা তো সবই শুনেছ না পাকিস্তানিরা যেটা পারে না সেটা বাঙালিরা জানি না আমরা কি অবস্থায় আছি এই স্বাধীন দেশে বাঙালি হয়ে তার এইটা তো আমার বাপ যাই হোক আবেগের সময় এটা না তার কথায় যুদ্ধে গেছিলাম তারে সারা কিছু মানি না তারপরেও মাথা ঠান্ডা করে কাজ করতে হবে ঢাকার কি অবস্থা জানি না 
আমরা আমাদের যা কিছু আছে মনে নয় বঙ্গবন্ধুর কথা তোমাদের যা কিছু তাই নিয়ে শত্রু মোকাবেলা করো যা কিছু আছে যদি একসাথে যেতে পারি ভালো না পারি দলে দলে ভাগ হয়ে যাব যাব ঢাকার দিকে আমরা ঢাকা অভিমুখে যাব বত্রিশ নম্বরে যাব তার সামনে কারা আছে আমরা দেখবার চাই আমরা দেখতে চাই বত্রিশ নম্বরে কারা করছে এটা কারা জাতির পিতাকে হত্যা করছে আমার পিতাকে হত্যা করছে পথে যত বাধা আসুক কিচ্ছু মানব না কিচ্ছু না এই হত্যার প্রতিশোধ চাই প্রত্যেকের মধ্যে আগুন চাই যেভাবেই পারি আমরা ঢাকায় যাব জাতির পিতার বাসভবনে যাব দেখতে চাই কারা আমাদের প্রতিরোধ করে কোথাও কেউ থামবে না যদি বাধা আসে বাধা অতিক্রম করব যেভাবে পারি ঢাকায় যাব যদি গাড়ি পাই গাড়িতে যাব রিক্সা পাই রিক্সাতে যাব নৌকা পাই নৌকাতে যাব ঢাকা আমরা যাব দরকার হলে পায়ে হেঁটে যাব সবাই তৈরি চলো जिंदाबाद <laughs>
ظاهر واقعا اوشن کی এই অবস্থা আমরা ঘরে বসে থাকলে মুক্তি দিতে আমরা একটা কিছু করতে হইব আরে না গেলে আয়নায় নিজের মুখ দেখুম কেমনে কেমনে যেদিক দিয়ে ঢাকা যাইতে যাবা তুমি পদে পদে বাধা পাবা এই জাতি কি বিশ্বাসঘাতক জাতি অন্য পায় খোঁজ অন্য পায় তাবু আমরা কিন্তু প্রকাশ্যে না যাবো আমরা কিন্তু কোন দিক দিয়ে এটা মানা যায় না পাকিস্তানিদের সঙ্গে লড়াই করছি আজকে লড়াই কার বিরুদ্ধে আরে ঘরের মধ্যেই তো শত্রু বঙ্গবন্ধু লাশ টুঙ্গি পারে নিয়ে গিয়া খুব সাধারণভাবে তখন দেওয়া হয়েছে সেই মানুষটা এই মাটিরে মুক্ত করলো আমাকে স্বাধীনতা এনে দিল সেই মানুষটা অন্যার তুমি খালি হুকুম করো আমরা যাব আমরা যাব তবে আপাতত ঢাকায় না আমরা যাব টুঙ্গি পাড়া যেখানে আমার পিতারে দাপন করছে সেই মাটিরে সুইয়া দেখে আসব তার কবরের বোধের ফুল তো দিতে পারবো দুই ফোটা চোখের পানি দিয়ে কবরটা তো ভেজাইতে পারবো তারপর তারপর অপেক্ষা করব যাবা টুঙ্গি পাড়া তোমার ঋণ শোধ করতে তোমার দায় শোধ করতে যাবা যাবো কিন্তু এইভাবে না অস্ত্রপাতি কিছু না খুব সাধারণ বেশে আমার এই কোটও রাখবো না অপেক্ষা করব সেই দিনের জন্যে যেদিন গর্বের সঙ্গে এই কোটটা আবার পড়তে পারব কালকে সুবে সাদাকের পর আমরা সবাই রওনা করব অন্য বেশে সাধারণভাবে অন্য পথে বাংলার নদী নালা গ্রামের পথ ঘাট সব ঘুরে আমরা যাব টুঙ্গিপাড়া এবার তোমরা সকলে বাড়ি যাও
এই দেখির পাড়ি তোমাকে নামিয়েছিল ওরা জলপাই রঙের হেলিকপ্টার থেকে তখনও তোমার দেহের অখণ্ড ভাঁজ চুঁয়ে চুঁয়ে রক্তের উষ্ণ পরশ দিয়ে যাচ্ছিল দুর্বা ঘাসে দেখির পাড়েই ছিল তোমার প্রিয় বাংল ঘর দক্ষিণা দুয়ার ছিল যার খোলা দেখিকে সঙ্গে করে এখন দাঁড়িয়ে রয়েছে সে যে তোমার রক্তাক্ত লাশের শরীর দেখে আত্মনাথ করেছিল আর গোপনে খুনিদের বিভৎস চেহারায় দিয়ে বলে উঠেছিল আল্লাহ ওদের বিচার করে একটি বারের জন্য যারা গ্রামবাসীদের দেখতে দেয় না তাদের প্রিয় নেতা বঙ্গবন্ধুকে জীবিত মুজিবের যে তার লাশের ভয়ে অস্থির খাতকেরা রাজধানী ছেড়ে তোমাকে নিয়ে এসেছে এই গ্রামে টুঙ্গি পাড়ায় যেখানে তুমি বেড়ে উঠেছিলে বাল্য শিক্ষায় প্রকৃতির সহজ সরলতা একান্ত পাঠশালা কিভাবে দাপন করবে খাতকেরা এই লাশ বাংলাদেশের মানচিত্র চুড়ে যার দেহ বাংলাদেশের পতাকা চুড়ে যার হৃদয় তবু স্টেন গানের মুখে কবর তোমার বাড়ি ছোট্ট পাশে বটবৃক্ষের একটি সবুজ পাতা খুশে প্রতিবাদ জানাল লাশের কাপন কোথায় কোথায় হাসপাতালের শাড়ির পাট ছেড়ে একজন কাপন বানালো তারপর এভাবে সেদিন দাফন করল আমাদের বাংলাদেশের মানচিত্রতম দেহ আমাদের বাংলাদেশের পতাকাতম হৃদয় সেই থেকে আজও বাংলাদেশের হৃদয় পতাকা তোমাদের খুঁজে দেহ মানচিত্র শেখ মুচি বলে